nos den el especial, bueno, para un regalo del Señor, ¿verdad? We invite our brother Joel and sister Ami to come forward and give the special for the honor and glory of God. <coughs>
Qué alegría de tener a nuestro hermano Barnedo y a su esposa Ami. What a joy to have our brother Barnedo and his wife Ami. Nos, nos da gozo escucharlos siempre cantar. It brings us joy always to hear them sing. Dios los bendiga grandemente, hermanos. May the Lord bless you greatly, brother. Y los fortalezca siempre en su salud. And strengthen you always in your health. Muy bien, hermanos, llegó el momento. Well, brethren, the moment has come. De escuchar la palabra del Señor. To hear the word of the Lord. De comer ese pan celestial. To eat of that celestial bread. El título de este sermón es, se titula, La Maldad. The title of this sermon is Evil or Wickedness. Estoy agradecido con Dios. I am thankful to the Lord porque el hermano José Sabaj está con nosotros. Because brother José Sabaj is with us. Y no solamente eso, sino que trajo a su esposa Marisol. And not only that, but he brought me. Yo le dije una vez al hermano, hermano, ven, pero ven con tu esposa. I told the brother once, come, but come with your wife. Es bonito ver siempre a un siervo del Señor con su esposa a un lado. So it's beautiful to see the servant to the Lord with his wife to his side. El hermano José Sabaj es obrero bíblico, hermanos. The brother José Sabaj, that is a Bible worker. Y él de mucha disposición vino hasta acá a Huntington Park. And willingly he came here to Huntington Park. A compartir la palabra. To share the word. Así que le damos el tiempo para que nos comparta esa palabra. So we give him the time so he can share the word. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Happy Sabbath, dear brethren. Es una verdadera bendición estar en medio de ustedes. It is truly a blessing to be among you. Y sobre todo poder presentar la palabra de Dios. And above all, to be able to present the word of God. ¿Han ustedes pensado, cuando hacen una obra de caridad, por qué lo estoy haciendo? Have you ever thought, when you're doing a good work, why are you doing it? ¿Cuáles son mis motivos detrás de esa obra? What are my motives behind that work? O cuando una persona da cualquier cosa que se ve bien a nuestros ojos. Or when a person does anything that seems good unto our eyes. Podríamos decir, ¿por qué lo hará? We may ask, why does he do it? ¿Cuáles son sus intenciones? What are his intentions? El sermón de hoy se titula La Maldad. The sermon of today is titled Wickedness. Y la maldad es tan mala. And wickedness is so evil. Que se esconde detrás de las obras buenas que los hombres podrían hacer. That many times it's hidden behind the good works that men could do. Por eso es que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos. That is why the Bible tells us in the book of Hebrews. Capítulo 12, versículo 2. En chapter 12, verse 2. Puesto los ojos en Jesús. Looking unto Jesus. Cuando usted camina con Cristo. When you walk with Christ. Y se relaciona con Cristo. And you relate with Christ. Usted aprende de Cristo. You learn from Christ. Y usted empieza a saber los propósitos y los anhelos de Dios por el cual él hizo algo o hará algo. And you begin to know the purposes and designs of God for why he does something or why he's going to do something. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, de tal manera Dios amó al mundo. For example, the word of God says, for God so loved the world. Que dio a su único hijo. That he gave his only begotten son. Ahí vemos el motivo de Dios. We see God's motive. Que él amó al mundo. That he loved the world. Ahora, a veces nosotros, and sometimes we, porque eso pasa en la iglesia también, because this happens in church as well, hacemos una obra buena, we do a good work, pero con la intención mala, but with an evil intention, o con la motivación incorrecta, or with sea. an incorrect motive. A veces venimos a la iglesia con el propósito de decir, es que si voy, yo me voy a salvar. Sometimes we go with the purpose of saying, well, if I go, I'm going to be saved. Pero no traes a otros. But you don't bring anyone else. Eso significa que todavía aún no se ha comprendido el verdadero amor de Dios que necesita decirle a todos, vamos a Cristo. That means you still have not understood the love of God, which means bring everyone to the feet of Christ. O por ejemplo, ¿qué pasa a veces? Y es muy triste, no debería pasar, pero pasa. 
Or what if this happens that it shouldn't happen, but it's really sad? Ah, un matrimonio está sufriendo. A marriage is suffering. Y viene un hombre, una mujer, dice, oh, voy a consolar a la hermanita o al hermanito. And a brother or a sister comes and says, oh, I'm going to, you know, comfort the spouse. Y viene y hacen una amistad y dice, mira, yo soy tu hermano, puedes venir conmigo cuantas veces quieras, aquí estoy para escuchar. And they create a friendship and say, you know what, I'm your brother, you can come to me anytime you want. Y alguien podría decir, oh, qué hermano tan bueno. And someone might say, that's a nice brother. O hermana. Or sister. Pero a veces ahí también viene el adulterio. But sometimes adultery can be born from that. O sea, hay muchas cosas en el que la maldad puede esconderse aún con las supuestas buenas intenciones. So there's many things where evil can lurk behind supposed good works. Pero cuando estás con la mente hacia Cristo. But when your eyes are on Christ. Vas a siempre entender cuáles son los motivos por el cual tú haces las cosas. You will always understand the motives behind why you do things. Vaya conmigo. Go with me. Al libro de Mateo capítulo 7. To Matthew chapter 7. Versículo 21 al 23. Verses 21 through 23. Y dice la palabra de Dios. And the word of God says, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. But he that doeth the will of my Father. Muchos me dirán en aquel día. Many will say to me in that day. Señor, Señor. Lord, Lord. ¿No profetizamos en tu nombre? Have we not prophesied in thy name? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? And in thy name have cast out devils? Entonces les declararé. And then I will profess unto them. Nunca os conocí. I never knew you. Apartaos de mí. Depart from me. Hacedores de maldad. Ye that work iniquity. Y ahí mismo dice, ¿acaso no hicimos milagros en tu nombre? And right there we also see that they say, did we not do miracles in your name? Si ¿Sí se da cuenta que ellos expresan y dicen, ¿acaso no hicimos esto, esto, esto en tu nombre? Do you not see that they express themselves with words saying, did we not do this and this and this in your name? Quiere decir que esta gente profesaba ser creyente o seguidora de Cristo. It means that these people profess to be followers of Christ. Pero lo que pasa es que muchas de las veces no se ha tenido la experiencia del nacimiento de nuevo. But what happens is that many times the experience of a rebirth has not happened. Y como no estamos con la conciencia bien despierta. And since our conscience is not awake. Entonces el corazón dice que es el más engañoso de todos. Which the Bible says that the heart is the most deceitful above all. A veces hacemos cosas que aparentemente son buenas. Sometimes we do things that apparently seem good. Pero con motivos egoístas que no, ni siquiera a veces nos perciben. Nos percibimos del asunto. But sometimes with selfish motives that we don't perceive. Y eso es triste. And that is sad. Porque mucha gente. Because many people. Ha venido a las iglesias por 30, 40 y 50 años. Have attended church for 30, 40 or 50 years. Tenían una vida religiosa. They've had a religious life. Pero nunca tuvieron una cercanía con Cristo. But they never had a closeness with Christ. Hicieron tal vez sí unas obras muy buenas. Maybe they did perform good works. Pero no fueron enriquecidas con la fragancia de la justicia de Cristo. But they were not blessed with the fragrance of Christ. Y la Biblia dice que por obras nadie será salvo. And the Bible says that no one will be saved by works. Entonces lo que necesitamos nosotros, queridos hermanos, so what we need, dear brethren, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el libro de Juan 3, 26. Es what Jesus told Nicodemus in John 3, chapter 3. Le dijo, en todo el capítulo 3 nos damos cuenta que le dice. And the entire chapter 3 we see that he says. Que necesita nacer de nuevo. That he needs to be born again. Imagínense él siendo un maestro en Israel. 
Imagine him being a teacher in Israel. Un rabino de los más altos. A rab, one of the highest rabbis. Y él dice, Señor, pero acaso yo podría entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? And he says, Lord, can I go back inside my mother's womb and be born again? Y el Señor Jesús le explica con tanta ternura y le dice que los que son nacidos de carne son de carne, mas los que son nacidos del Espíritu, de espíritus. And the Lord tells them with much kindness that those that are of the flesh are born of the flesh, but those that are of the Spirit are born of the Spirit. Ahora, ¿qué significa nacer del Espíritu. Now what does being born of the Spirit mean? Neces necesitamos que el Espíritu Santo nos nos despierte. We need the Holy Spirit to awake us. Levántate. Rise. ¿Por qué? Why? Porque entonces de esa manera vamos a ver ¿Cómo estamos espiritual? Because that is the only way we will see how we are spiritual. El pecado ha enmudecido nuestro corazón, ha anestesiado nuestra conciencia. Sin has slept our heart and slept our conscience. Y a veces entonces pensamos que estamos bien, pero en realidad estamos mal. And sometimes we think we are okay, but we're truly wrong. Por eso cuando venimos a la luz, que es Cristo. That is why when we come to the light, which is Jesus Christ. Empezamos a ver la necesidad del nacimiento. We de come to see the necessity of that rebirth. Cuando usted ve toda la Biblia. When you see the entire Bible. Hay ciertas porciones que hablan de la apocalíptica bíblica. There's certain portions that speak of the revelation part. Y toda esa apocalíptica bíblica. And all that revelation part of the Bible. Le revela a usted cosas que usted no sabe. It reveals to you things that you do not know. Pero van a pasar. But things that will happen. Y a veces son muy tristes y dolorosas. And sometimes those things are sad and painful. Que los leemos pero no despierta nada en nosotros. That we read them but nothing seems to awake in us. A lo mejor venimos una vez a la semana al templo. Maybe we come once a week to the temple. Y con eso decimos, es suficiente, ya fui el sábado. And with that we say, that was enough. I already went on the Sabbath. Quiere decir que aún tu conciencia está adormecida. It means that your conscience is still sleeping. Porque no hemos encontrado, no hemos tenido ese... El Espíritu Santo que nos despierte y sintamos la necesidad de la conexión diaria con el Señor. Jesús. Because we still have not allowed the Holy Spirit to come and awake us and have that connection with Christ. Dice la sierva del Señor. The servant of the Lord says. Hablando de la persecución que tuvieron las la iglesia en el tiempo pasado speaking in regard to the persecution that the church had in the past tanto en el tiempo de la Roma imperial como del romanismo papal likewise both in emperor Rome and in the papacy ella dice ¿por qué hoy? dice la sierva del señor la iglesia no sufre persecución and she says why doesn't the church today suffer persecution dice porque la iglesia se ha acomodado al mundo because the church has come comfortable with the world y no despierta esa persecución and so persecution does not arise porque cuando la gente el pueblo de Dios dice ella Because when the people of God empiece a vivir conforme a los mandamientos de Dios begin to live according to the commandments of God despertará entonces la opresión de los demás. Then oppression will be awakened. Ahora dice ella también and she also says claro revelado por el Señor of course revealed by the Lord que Jesús, that Jesus, la vida de Jesús, the life of Jesus, era un constante reproche para el pecador. Was a constant rebuke for the sinner. Dice que sin hablar ni una palabra, tan solo por el carácter y la manera que él se conducía en la sociedad. It is said that without him even saying a word, just with his testimony and conduct, los pecadores sentían un rechazo directo contra él. The sinners felt a rejection with him. Y en ese caso eran los judíos que 
Supuestamente era el pueblo que esperaba el Mesías. And in that case, it was the Jews, the supposed group that was waiting for the Messiah. En su primer advenimiento. And his first coming. A los suyos vino. He came to his. Y los suyos no lo recibieron. But his people did not receive him. La pregunta es, ¿estamos esperando nosotros a Cristo en su segunda venida? The question is, are we waiting for Jesus in his second coming? ¿Cómo lo estamos esperando? How are we waiting for him? ¿Qué idea tenemos de la segunda venida de Cristo? What ideas do we have about his second coming? Porque en el primer advenimiento, Because in the first coming, ellos pensaban tener un Mesías con un reino y matar a todos los romanos. They thought they were going to have a Messiah like a kingdom and they were going to kill all the Romans. Y tener un gran ejército y hasta Juan y su hermano le dijeron a su madre, mamá, dile a Jesús que nos ponga uno a la derecha y uno a la izquierda. And they thought he was going to have a great army that even John and his brother told their mother, tell Jesus to put us to his right and another to his left. ¿Y saben por qué el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Cristo? And do you know why the book of Hebrews says, looking unto Jesus? Porque cuando vemos la experiencia de los discípulos, because when we see the experience of the disciples, antes de el derramamiento del Espíritu Santo, before the pouring of the Holy Spirit, cuando Jesús no estaba con ellos, when Jesus was not with them, cuando ellos se apartaban de Jesús, when they would apart themselves from Christ, entonces ellos entre ellos decían, ¿quién será el más grande, tú o yo? So then, among themselves, they would say, who is bigger, you or, or I? ¿Quién tendrá la posición más grande en el reino? Who is going to have a higher position in the kingdom of heaven? Y cuando venía Jesús, todos calladitos y tranquilos, sin hablar nada. And when Jesus would come, everyone would quiet down and they wouldn't say anything. Y Cristo les decía qué tienen en sus corazones. And Jesus would tell them, what do you have in your heart? Entonces nos damos cuenta que cuando el humano se aparta de Cristo es cuando pecamos. So we realize that when the person aparts themselves from Christ, that is when they sin. Nos damos cuenta que cuando el, el creyente se aparta de Cristo es cuando el corazón empieza a ser engañoso. We know that when the believer departs from Christ, that is when the heart becomes deceitful. Y dice que a veces, delante de los ojos del hombre, el camino que llevan es de vida, pero su final es muerte. And sometimes it is said that in the eyes of man, the path that they think leads to life leads to death. Nosotros no queremos ir a la muerte, ¿verdad? We don't want to go to death, right? Al menos yo no quiero que ustedes mueran. At least I don't want you to die. Yo quiero que ustedes tengan la vida eterna. I want you to have eternal life. Porque Cristo ha dado su vida para salvación. Because nosotros. Jesus has given his life for our salvation. Ojalá que nuestra vida Hopefully our life también sea una constante reprensión a los que hacen el mal. Can also be a constant rebuke to those who do evil. Ojalá que nosotros no nos hemos conformado o adaptado al mundo. Hopefully we are not conformed or we have not adapted to the world. A veces cuando no hay dificultades en la vida o problemas o cualquier cosita. Sometimes when there is no difficulties or struggles in life. Tenemos que preocuparnos. We have to be worried. Porque dice, el que quiere vivir una vida piamente o rectamente en Cristo. Because it is said that someone who wants to live a right life in Christ. Padecerá persecuciones. Will have persecutions. Padecerá aflicciones. Will have afflictions. En este mundo, dijo Jesús, tendrán aflicciones. In this world, you shall have tribulations, Pero says confía. Jesus. Pero confía. But trust. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Cuando usted tenga tiempo, when you have time, lea el libro de Mateo 24. Read Matthew 24. Marcos capítulo 13. Mark 13. Lucas 17, 18, 19, 20 y 21. Luke 17 through 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. First Thessalonians chapter 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Second Thessalonians chapter 2. Y el libro de Isaías también. And the book of Isaiah as well. Ok, ¿qué es lo que significa la palabra maldad que nos está diciendo Cristo en el libro? 
What de does, Mateo 7. What does the word wickedness mean that is in Matthew chapter 7? La palabra maldad en el griego la palabra anomía. The word wickedness in Greek is the word anomia. El cual a es sin. An es sin. No, no, without en español, en inglés, sin. Y nomía, ley, o sea, la persona vive sin ley. So anomía means without no. law. Entonces, cuando nosotros vemos esa expresión, so when we see that expression, en el, lexi, en el léxico bíblico, in the Bible, significa, uno, una persona que es ignorante de la ley y lo transgrede. One, a person that is ignorant of the law and transgresses it. Dos. And two, una persona que conoce la ley, a person that knows the law, pero lo infringe voluntariamente. And breaks it voluntarily. En el contexto de Jesús que dice en aquel momento me dirán, Señor, ¿acaso no hicimos esto en tu nombre? En el contexto de Jesús, cuando Él dijo, cuando Él dice, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? Nos está diciendo que era gente conocedora de verdades. It is telling us about people that were knowledgeable of the truth. Pero que decidieron. But they decided. No los obligaron. They didn't force them. Ellos decidieron. They decided. Quebrantar los mandamientos. To break the commandments of God. Voluntariamente. Voluntarily. Por eso es que en el libro de Segunda Tesalonicenses capítulo 2. So that is why in the book of 2 Thessalonians chapter 2. Cuando se habla del hombre de pecado. When it speaks of the man of sin. Del hombre de iniquidad. The man of wickedness. Eso significa que este hombre. It means that this man. Es conocedor de la ley. Is knowledgeable of the law. Pero lo quebranta y enseña a los demás a quebrantarlos. But breaks the law and shows others to do the same. Y alguien podría decir, ¿quién es ese hombre de pecado que se menciona en 2 Tesalonicenses 2? And some of you may say, who is that sinful man that is mentioned in 2 Thessalonians 2? Es el mismo de Daniel 7.25. It's the same one from Daniel 7.25. Y no es un solo hombre, sino es un poder. And it's not just one man, it's one power. Es el papado romano. It's the Roman papacy. Enseña a quebrantar los mandamientos de Dios aún conociendo que están en la Biblia. It teaches to break the law of God even though it's in the Bible. Y es por eso que lo que vamos a ver hoy es palabra de Dios y no es palabra de hombre. And that is why what we will see today is word of God and not word of man. Porque el enemigo sabe and because the enemy knows que si tú dices ser conocedor de la ley that if you say you know the law pero dice ofendes en un solo mandamiento, en uno solo but you offend in one small point ¿Qué dice el libro de Santiago? And one of the commandments, what does the book of James say? Eres culpable de todos. You are guilty of all. Entonces lo que desea el enemigo es traer una mentira disfrazado en la verdad. So the enemy desires to bring a lie that is disguised in truth. Por eso es que en la verdad presente que se predica hoy en día y se tiene que predicar. And that is why in the present truth that should be preached. Dice el libro de Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. The book of Revelation says, come out of her. Salid de Babilonia. Come out of Babylon. Para que no seas partícipe de sus pecados. So that you do not partake of her sins. Recuerde la palabra anomías, vivir sin ley o transgredir la ley. Remember the word anomías, which means to live without law. Es pecar delante de Dios. Es to sin before God. Hay gente que peca y no es conocedora y Dios es misericordioso. There's people that sin, but they don't have knowledge and God is merciful. Y Dios dice, ve y predica. And God tells you, go and preach. Dile que hay salvación en mí. Tell them that there is salvation in me. Dile que no importa el color del pecado, que venga y yo lo voy a arreglar. Tell them that it doesn't matter the color of the sin, 
To come to me and I will forgive them. Y ese es el mensaje que predicamos, amén. And that is the message that we preach, amén. Que hay salvación en Jesús. That there is salvation in Jesus. Pero cuando estamos salvos en Cristo. But when we are saved in di, Christ. Dice el libro de primera de Juan capítulo 2. The Bible says in 1 John chapter 2. Que aquellos no, que dicen nosotros le conocemos Those that say we know him, pero no guardan sus mandamientos but do not keep his commandments, el tal es mentiroso he is a liar. pero va al capítulo 3 de primera de Juan but go to chapter 3 of 1 John versículo 4, 5 y 6 verses 4, 5 and 6 él nos dice que el que permanece en Cristo dice no peca ni puede pecar he says that he who abides in Christ cannot sin y, y, y para mí cuando yo leía esos versículos yo decía antes wow eso para mí es no, se nota imposible. And for me, when I read those verses, I said, that seems impossible. Señor, ayúdame. Lord, help me. Porque yo no entiendo todo esto. Because I do not understand all of this. Pero a medida que estuve con Cristo, orándole a Cristo, entonces el Señor nos enseña a tener una vida en santidad. So as I walked with Christ and I prayed with Christ, the Lord taught me that he teaches us how to live in holiness. Por eso el proverbista dice, hijo mío, ven y te enseñaré el temor de Jehová. That is why in the book of Proverbs it says, my son, come and I shall teach you the fear of the Lord. A medida que usted, querido hermano, hermana, joven, señorita. Dear brother, sister, youth. Cuando ustedes tienen una vida personal con Cristo, When you have a personal relationship with Christ, ustedes tendrán una vida diferente. You will have a different life. Ustedes no serán los mismos. You will not be the same. Yo no voy a ser el mismo. I cannot be the same. Porque el que tiene una vida cercano a Cristo, because he who has a close life with Christ, el Señor se manifestará en él. The Lord will be manifest through them. En muchas formas. In many ways. Entonces, la maldad, querido hermano y hermana, se descubre. So wickedness, my dear brother and sister, will be discovered. Cuando el Espíritu Santo viene y le da ese conocimiento, le despierta la conciencia. When the Holy Spirit comes and gives you that knowledge and awakens your conscience. Y usted entonces ahora es capaz de conocer y comprender y entender los motivos por el cual usted hace Tal servicio. And now you are able to see and understand the motives for why you do that service. Si en esta semana usted va a regalar algo, no sé lo que vaya a hacer. If in this week you're going to gift something or I don't know what you will do. Pregúntese. Ask yourself. ¿Por qué lo estoy haciendo? Why am I doing this? ¿Por qué? Why? Hay un interés por que yo de esto? Is there an interest for why I should do this? ¿Será que quiero que los demás me vean y digan, ah, este hermano está bueno? Muy bueno. Is it that I want other people to see me and say, oh, this brother or this sister is really good? O es porque di, usted quiere que le den gloria a Dios. Or is it that you want them to give glory to God? Porque cuando las obras son de Dios. Because when the works are from God. Jesús nos motiva y dice, Hagan las buenas obras. Jesus motivates us and tells us to do the good works. Enseñen la luz en el mundo. Show the light to the world. Para que los hombres vean sus buenas obras, sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. So that men could see your good works and glorify thy Father which is in the heaven. No estoy diciendo que no hagan buenas obras, ¿ok? I am not saying that you shall not do good works. Sino que Veamos por qué lo estamos haciendo. But just that we may see why we are doing them. Y ojalá que si vemos que hay algún egoísmo escondido dentro de esa buena obra que estamos haciendo. And that if we are able to detect some sort of selfishness behind that good work that we are doing. Que vengamos a los pies de Cristo. That we may come to the feet of Christ. Purifícame, Señor. Cleanse me, Lord. Cambia mi corazón. Change my heart. No quiero sentir estos deseos egoístas dentro de mí. I do not want to feel these selfish desires inside of me. Por eso es que desgraciadamente hoy en el mundo religioso, no puedo decir el mundo cristiano, sino un mundo religioso. 
That is why, unfortunately, today in the religious world, I cannot say in the Christian world, but in the religious world, Hay mucha anomía, mucha maldad. there is a lot of wickedness Escondida y disfrazada. hidden and disguised. Y es por eso que a veces no se logra detectar. And that is why sometimes we cannot detect it. En la vida de los fariseos, de los saduceos, vemos que ellos se creían los modelos a seguir en el pueblo judío. That is why in the life of the, uh, the Pharisees and the Sadducees, they thought they were the model to be followed. Y dice que se muestran frondosos, buenos. And they express themselves as wonderful. Pero ¿qué les dijo Jesús? But what did the Lord tell them? Sepulcros blanqueados. He said, you are like coffins. Y a veces los mensajes que recibimos de parte de Dios, a veces son fuertes. And sometimes the messages we receive from God, sometimes they can be strong. Pero vamos al libro de Hebreos, capítulo 3 y 4. But let us go to the book of Hebrews, sí. chapters 3 and 4. Hasta el 6. And six. 12. Hebreos 12, del 3 al 6. Hebrews 12, 3 through 6. Dice así. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. For consider him that endured contradiction of sinners against himself. Para que vuestro ánimo no, no se canse hasta desmayar. Lest you be wearied and faint in your minds. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Ye have not yet resisted unto blood. Combatiendo contra el pecado. Striving against sin. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Hijo mío. My son, no, menes, no menosprecies la disciplina del Señor. Despise not the chastening of the Lord. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Nor faint when thou art rebuked of him. Porque el Señor al que ama disciplina. For whom the Lord loves, he chasteneth. Y azota a todo el que recibe por hijo. And he scourgeth every son whom he receives. Cuando usted es movido por el Espíritu Santo. When you are moved by the Holy Spirit. A usted no le importa lo que piense el mundo exterior de usted. You don't care what the world thinks of you. Sino lo que usted va a querer es que vean a Cristo en mí. The only thing you want is that they may see Christ in me. Que glorifiquen a Jesús en mí. That they may glorify God. Oh, hermano, eres muy bueno. Oh, brother, you're very good. No, hermana, es la gloria de Dios. No, brother, it is the glory of God. No, yo no soy, es Cristo en mí. No, it's not me, it's Christ in me. Estaba haciendo obra misionera Allá por Riverside. I was canvassing in Riverside. Y vienen dos señoras, estaban platicando de las enfermedades que ellas tenían. And there were two women that were speaking of the illnesses that they had. Y les ofrecí una oración y les compartí literatura. And I offered to pray with them and I shared literature with them. Y oramos y fue una oración ferviente y muy agradable. And we prayed and it was a fervent prayer and very pleasing. Y cuando terminamos la oración, la señora me dice, oye, hermano, dice, cuando oraste, sentí un calor en mi corazón muy bonito. And when we finished praying, the sister said, brother, when you prayed, I felt something very warm in my heart. Sentí que el Espíritu Santo me quitó el peso que tenía de mi preocupación, de mi enfermedad. I felt that the Holy Spirit removed the weight of my worry of my illness. Y yo le dije, Gloria al Señor. And I told her, Glory to God. Pero ¿sabes qué? And, but you know what? También le dije al Señor, Señor, porque yo no soy como Él. I also said, Lord, why am I not like Him? Porque yo no soy como este hermano. Why am I not like this brother? Yo quiero ser como Él. I want to be like Him. Y cuando ella me dijo, le dije, no hermana, yo quiero que tú seas como Cristo. And when she told me that, I told her, no, sister, I want you to be like Christ. Porque yo persigo el blanco, que es Cristo. Because I am chasing the target, which is Christ. No, yo, porque si yo me alejo de Cristo, no quisiera ser como yo. 
Not me, because if I depart from Christ, you do not want to be like me. Entonces, queridos hermanos, cuando vayamos, so, presenten a Cristo. So, Jesús. dear brethren, when we go, let us present Christ. Hebreos 1.9, vean lo interesante. Hebrews 1.9. Dice así. It says, Has amado la justicia. Thou has loved righteousness. Y aborrecido la anomía, la maldad. And hated iniquity. Por lo cual te ungió Dios. Therefore God anointed thee. El Dios tuyo te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. The Lord God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Aborrecer la maldad. To hate iniquity. A veces nosotros venimos a la iglesia y decimos, oh sí, el, el robar, el mentir, el hacer esto, no. Todo eso rechazado. Sometimes we come to church and we say, oh yes, stealing and lying, that's bad, and all of that we reject. Pero en nuestra vida diaria, nos gusta ver películas, series, de donde hay sexo ilícito, robo, mentira, uh, de todo. But in our daily lives, we like to watch entertainment where we see stealing and violence and sexual immorality and all of it. Y estamos bien. And we are okay. Dígame usted. ¿Hay Tell algo me. mal todavía? Is there still something evil? Sí. Yes. Y a veces nos cuesta. No voy a decir que no. No voy a decir, oh, a mí no me ha costado nada. No, sí cuesta. Y por eso es que debemos venir a los pies de Cristo. Porque nosotros no podemos dejar eso. And sometimes it's hard. I'm not going to say it's not hard. But we have to come to the feet of Christ. Hubo un tiempo en el que a mí me gustaba... Mm, Mucha música rock. There was a time where I used to love rock music. Estábamos en el colegio con los amigos, nos enseñaban nuevas, nuevas canciones de los artistas, y aunque ni entendía inglés en ese tiempo, nos gustaba. I was in college with my friends, and they showed me new artists, and even though I didn't understand English, I loved the music. Y bueno, ahora gracias a Dios que entiende inglés, a veces caminando en la calle, yo digo, oh, esa música yo lo escuchaba antes. And now thanks to the Lord, now that I know English, sometimes I'm walking down the street and I hear the music and I say, I've heard that before. Y ya entiendo lo que están diciendo. And now I understand what they are saying. Pero ya no me gusta. But I don't like it anymore. Y yo sé que eso no lo produje yo. And I know that I did not produce it. Sino que es el Espíritu Santo. It is the Holy Spirit. Ahora no me gustan los hábitos que antes hacía. Now I don't like the habits that I used to have. Y no quiero decir que a veces no hay tentaciones o debilidades, pero hay que venir a los pies de Jesús. And I'm not going to say you will never have temptations or weaknesses, but let us come to the feet of Christ. Para poder ser victoriosos en Él. So that we can have the victory through Him. ¿Quién es nuestro ejemplo? Who is our example? Cristo dice, Christ. Amaste la justicia. He says you loved justice. La ley es la justicia de Cristo. The law is the justice of Christ. Él vivió la ley. He lived the law. Él es realmente la personificación de la ley. He is truly the personification of the law. Él nunca pecó. He never sinned. Por lo cual, por lo cual dice amaste la justicia for which he says you loved righteousness y aborreciste la maldad and you hated iniquity a veces queremos ser como ese ese personaje Robin Hood sometimes we want to be like the character Robin Hood a veces pensamos que los medios pueden abolir la la motivación puede abolir los medios por el cual se hace alguna cosa. Sometimes we think that our motives can be erased or forgotten. A veces uno dice, oh, pero este personaje le roba a los malos y le da a los buenos. Pero de todas maneras es robo. We can see, oh, this character stole from the bad people and gave it to the good, but it is, it's still bad. No podemos tampoco decir, oh, yo mentí, pero fue una mentirita blanca. We cannot say, oh, I lied, but it was a white lie. No le afectó a nadie. It didn't affect anybody. Ni saben que le mentí. They don't even know I lied to them. Ah, querido hermano, pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Uh, but my dear brother, the Bible says that the result of sin is 
death. Y tú sí mentiste. And you did lie. O que tal, tú a lo mejor tienes a uh, una novia o tu esposa y viene alguien y te cuenta que ese amigo o amiga está en adulterio. Or maybe you have a girlfriend or a wife and someone comes and tells you that that person is an adultery. Y te encanta escuchar las historias que te dicen. And you love to hear the stories that they tell you. Hay maldad. There is evil. Porque aunque tú no estás haciendo eso, estás participando porque aún te gusta escuchar. Because even though you are not doing those actions, you are still hearing and you like to participate in Necesitamos them. venir a los pies de Cristo. We have to come to the feet of Christ. Por eso es que queridos hermanos y hermanas. That is why, dear brothers and sisters. La maldad realmente es espantosa. Evil is truly horrifying. Porque se esconde detrás de las cosas que el mundo podría llamarle bueno, aún los cristianos, porque en este punto estamos hablando de un contexto de personas que dicen conocer. Because it is hidden behind things that may appear good to the world and even unto Christians. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, vamos a hacer un ejercicio. That is why, dear brethren, we are going to do an exercise. Cómprense una nueva libreta. Buy yourself a notebook. Y escriba Éxodo 20. And write Exodus 20. Del 3 al 17. From verses 3 through 17. 10 veces con su mano derecha. 10 times with your right hand. Y diez veces con la mano izquierda. And 10 times with your left. Yo sé que muchos solo somos, sea derechos o izquierdos. I know Surdos. that many of us are either only right-handed or either only left-handed. Pero sabe que cuando usted empieza a entrar en el conocimiento de Dios y usted empieza a escribir los diez mandamientos. But do you know that when you begin to enter into the knowledge of God and you begin to write the Ten Commandments. El Espíritu Santo empezará a trabajar en la mente. The Holy Spirit will begin to work in the mind. Preparará la mente como usted prepara su computadora y le borra todos los archivos malos que no quiere tener ahí. The Holy Spirit will prepare your mind just like you prepare your computer when you erase and delete all the archives you don't want. Y le introduce nueva información buena. And the Holy Spirit introduces new information, good information. Y cuando venga la tentación, and when temptation comes, ¿sabe lo que va a venir en su mente? You know what is going to come into your mind? No matarás. You shall not kill. No cometerás adulterio. You shall not commit adultery. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. You shall not bear false witness against your neighbor. Entonces la vida del cristiano so the life of the Christian será una vida de justicia. Will be a life of justice. Porque Filipenses capítulo 2 versículo 13 Because in Philippians 2, 13 dice porque Dios it says because God es el que produce en vosotros. Works in you both. Así el querer. To will. Como el hacer. To do of his good pleasure. Por su buena voluntad. Queridos hermanos, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Dear brethren, how many of you want to do the will of God? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en una situación que dice, estoy frustrado porque conozco la ley? How many of you find yourself in a situation where you say, I'm frustrated because I know the law. Conozco que es hacer el bien. I know what it is to do good. Pero fallo. But I fail. Caigo. I fall. Luego digo, Señor, yo no lo quiero hacer. And then I say, Lord, I no longer want to do it. Señor, aborrezco mi pecado. Lord, I hate my sin. Pero vuelves a caer. But you fall again. ¿Cuántos han experimentado esa frustración espiritual? How many of you have experienced that spiritual frustration? Bueno, queridos hermanos, Cristo los invita hoy a venir de rodillas. Well, my dear brethren, Christ invites you today to come on your knees. Venid todos los que estéis cansados y trabajados que yo os haré descansar. All ye that are broken and heavy laden, come and he shall give you rest. 
Yo sí me encontré en hábitos horribles. I did have bad habits. Horribles. Horrible habits. Y yo le decía al Señor, ya no quiero, Señor, ya no quiero hacer esto. And I would tell the Lord, Lord, I no longer want to do this. Pero soy débil y vuelvo a caer. But I am weak and I fall again. Lloraba, hermanos, no les miento, a veces por dos horas de rodillas en frente de mi casa. I would cry, brethren, and I am not lying when I say sometimes for two hours. Y decía, Señor, no puedo. And I would tell the Lord, I cannot. Ayúdame. Help me. Ayúdame en mi debilidad. Help me in my weakness. A veces mi mamá me decía, ¿por qué estás triste? Te miras, te miras demacrado. And sometimes my mom would ask me, why are you sad? You look sad. Yo no le decía lo que pasaba en mi mente. I would not tell her what would go through my mind. Solo lloraba en sus rodillas de mi mamá. I would only cry on my mother's knees. Pero Dios sabía cuáles eran mis, mis tentaciones en aquellas en aquellos días. But the Lord knew what was my temptations in those times. Y dije, Señor, ayúdame. And I said, Lord, help me. Iba a la iglesia, escuchaba los mensajes. I would go to church, I would hear the messages. Y yo decía, sí, esta semana va a ser de victoria, sí, sí. And I would say, yes, this week I'm going to have victory. Y me apartaba de Jesús y caía otra. And I would depart from Christ and I would fall again. Y otra vez venía de rodillas y orando y decía, Señor, yo no lo quería hacer. And once again I'd come to the Lord crying, telling him I did not want to do it. Y me encontré con las cartas de Pablo. And then I found myself with the letters of Paul. Que él explica y delinea la experiencia de una persona que es conocedora. That he explains of a person that is knowledgeable. Pero no ha nacido de nuevo. But has not been born again. Dice... Miserable de mí, dice Pablo. He says, I am miserable. ¿Quién me salvará de este cuerpo de pecado? Who shall save me from this body of sin? Dice, le doy gloria a Dios que mandó a Jesucristo. And he says, I give glory to God that he sent Jesus. Y luego Pablo dice que todos ahora los que viven de acuerdo al Espíritu. And now Paul says that everyone who lives according to the Spirit. Aborrecen las obras de la carne hate the fruits of the flesh. Ahí fue cuando yo dije, Señor, yo no he nacido de nada. And that's when I said, Lord, I have not been born again. Señor, yo tengo el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Lord, I know what is good and what is wrong. Pero no te he rendido mi corazón. But I have not rendered my heart. A lo mejor usted hoy está en esa posición, querido hermano. Maybe today you are in that position. A lo mejor los jóvenes hoy no tienen o no se animan a hacer su pacto con Dios porque a lo mejor están en un hábito que dicen no ya lo he intentado lo he querido dejar y he caído otra vez maybe the youth today have not made their pact with the Lord because they have a habit that they still have not rendered ven a Cristo hermano come to Christ brother Él es el que hará la obra en ti He will do the work in you solo pon tu corazón y dile Señor yo te voy a creer a que tú harás la obra en mí only give your heart to Him and say Lord I believe that you will do your work in me no importa que cosas hayas it, hecho it doesn't matter what you have done los vicios o debilidades que tengas the habits or weaknesses that you may have Cristo es todo poderoso para poder hacer una mente nueva que viva conforme al Espíritu. Christ is all powerful to renew the mind according to the will of the Holy Spirit. Entonces, queridos hermanos, pongamos todo esto en claro. So, dear brethren, let us put all of this in clarity. Queremos nosotros estar en el grupo que dice, Señor, ¿acaso no profetizamos? ¿Acaso no sacamos demonios? ¿Acaso no sanamos enfermedades en tu nombre y que el Señor te diga, nos conocí? Do we want to be a part of the group of people who say, Lord, but didn't we prophesy in your name and didn't we do these works in your name? And for the Lord to say to them, I did not know you. O queremos estar en el grupo que cuando el Señor lo, nos vea y diga, benditos de mi Padre, entrar. Or do, entrar. do we... Or do we want to be part of the group where God says, Blessed be of my Father, come. Bienvenidos al reino que fue preparado para vosotros. Welcome to the kingdom that has been prepared for you. ¿A cuál quieren estar? 
And what group do you want to be? Es tu decisión personal. That is your personal decision. Yo ya hice mi decisión. I already made my decision. Yo quiero estar al lado de Cristo. I want to be with Christ. Y yo quiero que ustedes tomen esa decisión también. And I want you to make that decision as well. Una decisión personal. It's a personal decision. Dice la palabra de Dios, aquel que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. The word of God says, he who believeth and be baptized, he shall be saved. Si aún no has hecho tu pacto, ven a los pies de Cristo. If you still have not made that pact, come to the feet of Christ. ¿Qué estamos esperando? What are we waiting for? Vengamos a Cristo. Let us come to Christ. Que esto haya sido para honra y gloria de Dios. And may this have been for the honor and glory of God. Amén. Amén. Le damos la honra y la gloria a Dios. We give the honor and the glory to God. Estaba pensando ahorita que el hermano hablaba sobre este tema de la maldad. I was thinking right now that the brother was speaking of this topic of wickedness. El desamor es pecado. Uh, not loving is that sin. El desamor, el no amar. Not loving is that es sin. Es pecado. Es pecado, hermanos. It is sin. Dice Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Matthew 24, 12 says that because wickedness abounds, the hearts of many will grow cold. Tengamos cuidado en practicar la maldad. Let us be careful with not practicing wickedness. El enemigo no quiere que nos amemos los unos a los otros. Satan does not want us to love one another. Y por lo tanto no amaremos a Dios. And therefore we will not love God. Y Dios es amor. And God is love. Sus mandamientos son amor. His commandments are love. Y todo abarca en el amor. Hermanos. And everything is surrounded in love. Así que tengamos en mente este tema. So let us keep in mind this topic. Para honra y gloria del Señor. For the honor and glory of the Lord. Ahora les invito hermanos. And now I invite you brethren. A que tomemos nuestros himnarios. That we may take our hymn, hymnals. Y busquemos el himno 134. And we may look for the hymn 134. Nos pongamos de pie y con alegría y con amor. Cantemos al Señor. Let us rise and sing with joy. sea nuestro Dios. Glorified be our Lord. Vamos a postrarnos de rodillas. We are going to kneel down. Y vamos a ser dirigidos por nuestro hermano José Saba. And we will be directed by our brother José Saba. Querido Padre que moras en los cielos. Dear Father who is in heaven. Santificado sea tu nombre. Holy be your name. 
Gracias, Señor, por este sábado que nos has dado. Thank you, Lord, for the Sabbath that you have given us. Ayúdanos a guardarlo con la motivación correcta que es por amor al Salvador. Let us keep it with the perfect motivation which is love to our Savior. Y Creador. And Creator. Señor, te pido que bendigas a tu congregación. Lord, I ask that you bless your congregation. Que bendigas a tu pueblo, Señor. That you bless your people. A las visitas, Señor, que a lo mejor están en el valle de la decisión. To the visitors that are in the valley of decision. Señor, pueda que han estado en la iglesia por cinco, diez, quince años, o a lo mejor hasta un mes. Lord, maybe they have been in church five, ten, fifteen years, or maybe a month. Señor, ayúdanos a que puedan hacer tu pacto, Lord, su pacto contigo. Help them that they may make their pact with you. Señor, que el Espíritu Santo nos toque de manera que podamos entender que tú harás la obra completa en nuestra mente. Lord, that the Holy Spirit may help us understand that you will do the complete work. Y que nosotros te rindamos la voluntad todos los días de nuestra and that we may render our will every day of our lives. Señor, oramos por los jóvenes. Lord, we pray for the youth. Hay mucho joven en tu pueblo. There's a lot of youth in your people. Tráelos, Señor, a tus pies. Bring them, Lord, to your feet. Ayúdanos a que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino te vean a ti obrar en nosotros, Señor. Help us, Lord, so that when they look at us, they don't see us, but that they see you working in us. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio en estos postreros días. Lord, help us preach the gospel in these last days. Señor, te pedimos por los enfermos. Lord, we ask for the sick. Por los que están sufriendo la pérdida de algún ser querido. For those that are suffering the loss of a loved one. Bendice la hermana Margalida, Señor, con su dolor de que su mamá ha descansado. Bless Sister Margalida with her pain that her mother is now resting. Pero también, Señor, dale la esperanza de la vida eterna, así como lo tuvo su querida madre. But Lord, please give her the hope of eternal life, just as her mother had that hope. Y que así todos vengan a tus pies. And that way, everyone can come to your feet. Padre, hay muchas cosas que debemos de pedirte y agradecer. Lord, there are many things that we should ask and give gratitude. Pero todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. But everything we ask in the name of Jesus. Amen. 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 Antes de despedirnos, hermanos. Before we are dismissed, brethren. Se me estaba pasando darle la información. I was forgetting about the information. Sobre el servicio de nuestra hermana Delia González. Regarding the service of Sister Delia González. El servicio conmemorativo será el viernes 5 de agosto. Her service of commemoration will be August 5th. Friday. A las 10 de la mañana. At 10 in the morning. El lugar se llama Family Mortuary. The name is Family Mortuary. Y está en el 1201 North Main Street. And the address is 1201 Main Street. Santa Ana, California. Santa Ana, California. Quiera, el que quiera más información se los puedo mandar por mensaje. Whoever wants more information, I could send it to you via message. Dice que el entierro va a ser ese mismo día. The funeral, the burial will be that same day. Pero esto va a ser en el Westminster Memorial Cemetery. And Westminster Memorial Cemetery. En el 14801 Beach Boulevard. 14801 Beach Boulevard. En la ciudad de Westminster. Westminster. Y el entierro será a las 12. And the burial will be at 12. Hay una petición familiar. There is a family petition. Dice que debido al peligro presentado por el COVID-19. It says that due to the dangers of COVID-19. Nuestra familia limitará la asistencia al servicio conmemorativo. Our family will limit the assistance of the commemoration service. A solo 60 asistentes. To only 60 attendees. Nuestra familia también solicita respetuosamente el uso de tapabocas. Our family is also asking respectfully for everyone to wear masks. Durante el servicio. During the service. Para proteger a nuestros amigos de segunda edad. To protect our friends, our senior friends. Así como a nuestros familiares que están 
inmunocomprometidos. As well as our family members that are compromised with their immune system. Por este mismo motivo, For this same motive, no se realizará ninguna recepción después del funeral. We will not have a reception after the funeral. Sin embargo, However, nuestra familia desea compartir un almuerzo inmediatamente. Our family desires to share a lunch immediately después del servicio del sábado after the Sabbath service al mediodía at noon el 6 de agosto en la iglesia de Riverside on the 6th of August in the Riverside Church. Así que hermanos, uh, eso es lo que quiero compartir con ustedes. So dear brethren, that is what I want to share with you. El servicio será en Santa Ana. The service will be in Santa Ana. Y solamente será para 60 personas. And it will only be for 60 people. El entierro será en Westminster. The burial will be in Westminster. Pero ahí no dice si hay... Ahí está Ahí es libre para... So right there it's open. Así que pues queremos... Uh, lo mejor para la hermana Margadila. So we want the best for Sister Margadila. Así que respetemos, hermanos. So let us respect. Respetemos su dolor. Her pain. Uh, los que tengan su número, mándenles sus condolencias. Those of you who have her number, send your condolences. Su apoyo. Your support. Y, y los que quieran estar, pues, en el entierro, acuérdense, va a ser en Westminster. So those of you who want to be present in the burial, remember that it is located in Westminster. A las 12 p.m. At 12 p.m. Todos los que tengan uh, el deseo de asistir, por favor, les mando yo el mensaje. Those of you who have the desire to assist, I will send you the message. Uh, háganmelo saber. And please let me know. Y lo que me interesa mucho. And what interests me, que la familia está con el deseo de convivir con cada uno de nosotros. That the family has the desire to share time with us. Así que um, van a compartir un almuerzo. So they will share a lunch. Los que quieran asistir a Riverside va a ser a las 12, al mediodía. So those of you who want to go to Riverside, it will be at 12. Uh, ¿Quién va a estar allá, hermano? Uh, uh, celebrando service. Uh -huh. Oh, es el hermano Marcio Paz, pero el, en el entierro es el anciano de aquí, el hermano Paz. Va a dar hermano Paz. Uh -huh. En el entierro y en el servicio de conmemorativo. Uh, Marcio Paz. El, que, el sábado. Uh, el sábado en Marcio Paz. Uh -huh. pero, ¿Y el viernes o es el hermano Paz el de aquí? Los dos en el entierro. Sí. Uh -huh. Ok. Me acaba de informar el hermano que el sábado que viene. So the brother has informed me that the Sabbath. El hermano Marcio Paz de Riverside va a tener el servicio allá. Brother Marcio Paz will direct the service over there. Eso es el, el sábado. That is on Sabbath. El viernes. On Friday. El hermano Héctor Paz va a dar el servicio. Brother Héctor Paz will give the service. Así que estamos con esto en formación. So now we have this information. Para honor y gloria del Señor, que el Señor uh, fortalezca nuestra familia Torres. For the honor and glory of God, may the Lord strengthen the Torres family. Amen. Amen. Entonces, hermanos, ya dicho esto. Well, brethren, with this said. Los invito a que nos pongamos de pie. I invite you to rise. Y nos pongamos a cantar el himno de despedida. And we will sing the final hymn. 279. 279. 342 en inglés. 342 en inglés. And I invite the pastor to give us the blessing. Let us bow our heads to receive the blessing. Ehova te bendiga y te guarde. Ehova haga resplandecer su rostro sobre ti. 
et tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. En yo lo bendeciré. Amén. 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 Con una oración en silencio, quedaremos despedidos de este servicio. With a silent prayer, we will be dismissed from this service. Y nuestros hermanos diáconos nos van a dirigir la salida. And our deacons will direct the exit. Que la paz de Cristo sea en vuestros corazones. May the peace of the Lord be in your hearts.